हेलो एवरी वन हाई आई पूर्वी वेलकम टू आर चैनल एंड दिस वीडियो वे डिस्कस अबाउट रिफॉरेस्टेशन प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन उन्होंने सजेस्ट किया कि डिफॉरेस्टेशन का सिर्फ एक ही जवाब है वो है रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन इज रेस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हमको हमने जिन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है वहाँ पर जाकर हमें नए नए ट्रीज़ को उगाना चाहिए द प्लान्टड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज विच आर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट और उन्हीं ट्रीज को प्लांट करना चाहिए जो कि उस फॉरेस्ट में ऑलरेडी पहले थे जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया उन सेम स्पीशीज को हमको वहाँ पर ग्रो करना है वे शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट हमें एटलीस्ट उतने ट्री तो उतने प्लांट्स हो वहाँ पर प्लांट करने हैं जितने ट्रीज हमने वहाँ से कट किए हैं रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्बेड इट इट री एटेबली इट सेल्फ अगर उस एरिया जहाँ पर हमने डिफॉरेस्ट किया है जिस एरिया से हमने सारे पेड़ पौधे काटे हैं अगर हम उसको कुछ समय के लिए बिना डिस्टर्ब किए रख देते हैं तो वहाँ पर वही प्लांट्स वापस से उग जाएंगे नेचुरली इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग जब नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है तो वहाँ पर ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है वी हैव ऑलरेडी कॉज टेमरस डेंजर टू आर फॉरेस्ट ऑलरेडी हमने बहुत सारे डैमेज कर दिए हमारे फॉरेस्ट में हमारे जंगलों में इफ़ वी हैव टू रिटेन आर ग्रीन वेल फॉर फ्यूचर जनरेशन प्लान्टशन ऑफ मोर ट्री इज़ द ओनली ओपिनियन अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्लानट पर फ्यूचर जनरेशन के टाइम भी ग्रीन वेल्थ रहे सब हरा भरा रहे तो हमको उसके लिए कई सारे प्लांट उगाने चाहिए प्रोफेसर अहमद टोल दैम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट है विच इज़ ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन एक्ट दिस एक्ट इज एम एट द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट ये एम इस एक्ट का मेन एम है कि हम फॉरेस्ट के साथ नेचुरल फॉरेस्ट और उनकी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हम सारे फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे और वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं और जो फॉरेस्ट के आसपास जितने भी लोग हैं उनकी बेसिक नीड को भी हम कंजर्व करेंगे आफ्टर सम निरेस्ट माधव जी आग सेट द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हैडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइसिबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट माधव माधव जी ने सभी चिल्ड्रन को बोला कि आप अपना बैग पैक कर लो क्योंकि जंगल में सनसेट के बाद अगर हम जंगल में रहते हैं तो वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है ऑन गेटिंग बैग प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू द एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस जाते वक्त प्रोफेसर अहमद ने और सारे चिल्ड्रंस ने माधव जी का धन्यवाद करा कि उन्होंने उनको इतने अच्छे से गाइड किया उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया उन्हें उन्हों उन स्टूडेंट्स को इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व डिफॉरेस्टेशन डेजर्टिफिकेशन इकोसिस्टम इंडेंजर स्पीशीज एंडमिक स्पीशीज एग्जिस्टिंग फना फ्लोरा माइग्रेटरी बर्ड्स नेशनल पार्क रेड डेटाबो रिफॉरेस्टेशन एंड लास्ट इज सेंचुरी वॉट यू हैव लर्न ऑन दिस चैप्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क एंड बाय बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्स गिवन टू द एरिया मेन फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स नै Biodiversity refers to the variety of living organism in a specific area. Next, 
plants and animals of a particular area are called flora and fauna of that area the next endemic species are found only in a particular area next endangered species are those which are facing the danger of existing next red data book contains a record of endangered species next Migration is a phenomena of movement of species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding. Next, we should save, reuse and recycle paper to save trees, energy and water. The last but not the least. Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees. If you have any doubt, any question related to this video or any topic of any subject of any chapter, please comment in comment box. Thank you.